Do you want me to? Magandang, 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 magandang araw at magandang buhay at mga ligong bagong taon sa inyong lahat. Kamusta na kayo? Tayo ngayon ay nasa ikalawang yugto o ikalawang markahan ng ating pag-aaral. Handa na ba kayong matutong muli? Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell ng video ito upang maging updated kayo sa mga susunod ko pang mga video. Ang pag-aaralan natin sa linggong ito sa Math 6, Quarter 2, na naayon sa Most Essential Learning Competency at Module Base, ito ay tungkol sa expressing one value as a fraction of another, given the ratio and vice versa. Handa na ba kayo? Kumuha ng isang papel at ballpen upang magamit ninyo sa pagtitake note ng mahalagang bagay na dapat niyong matutunan sa leso na ito. Ngayon, handa na kayo ay magsimula na tayo. Atin munang alamin kung ano ang ratio. What is ratio? Ratio is a way of comparing two or more quantities having the same units. The quantities may be separate entities or they may be different parts of a whole. So, we are comparing two or more quantities. Pag sinabi natin quantities, ito yung dami o bilang. Pinagko-compare natin ang dalawa o mahigit pang bilang ng mga bagay. Halimbawa, i-compare natin ang ballpen, ang dami ng ballpen, sa dami ng mga notebook ng mga bata, at sa dami ng mga lapis. So, yan po yung ratio. Now, how are, how are we going to write the ratio? So, there are three ways of writing a ratio. Number one, we can write a ratio in word form. Number two, in column form. And number three, in fraction form. So, let's have this example from the module. Let us compare the number of circles to the number of triangle. So, bilangin natin ilan lahat ng circle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, ilan lahat ng circles? So, 12. So, yung quantities ng circles ay 12. How about the triangles? So, let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ilan ang quantities ng triangle? 6. Now, compare the number of circle to, na, to triangles and vice versa. Ngayon, we are going to compare. Dito na papasok yung ratio. Paano yon? The ratio of circle to triangle. So, Paano natin susulat sa ratio yung uh, circles to triangles? So, una, we can write this in word form. Pangalawa, in column form. At pangatlo, in fraction form. Unahin natin ang word form. Paano natin isusulat ang ratio ng number of circles to triangle in word form? So, pag sinulat natin, we're going to write 12 is to 6. Ayan ang word form. 12 is to 6. We compare the number of circle to triangle. Paro naman yung colon form. So, ganito naman ang colon form. 12 colon 6. So, ang basa dyan ay 12 is to 6 pa rin. Pwede rin natin itong isulat sa fraction form. 12 over 6. So, ganito naman natin sulat sa fraction form. Madali ba? Ngayon naman, isulat naman natin ang ratio of triangles to circles. Yung number of 
or quantities of quantities of triangles naman compared to quantities of circle in word form in column form and in fraction form paano nga ulit so 6 ang triangle lalagyan natin is 2 kilalata circle 12 tama 6 is 2 12 sa column form paano natin sulat okay 6 then colon then 12. Paano natin basahin? 6 is to 12 din yan. So, how about fraction? So, 6 over 12. Narito pa ang isang example from module. The ratio of total number of shapes to triangle. Iko-compare natin yung total number of shapes. Ilang ba lahat ng shapes? So, ibig sabihin, you are going to count the number of the circle added to the number of triangle. So, we can also write this in word form, in column form, and in fraction form. Ilan lahat yung shapes? So, kung 12 ang tri uh, circle at 6 ang triangle, ilan lahat ang shapes? So, meron tayong 18. 18 shapes, kung ilan naman ang triangle, 6. 18 is to 6. So, yan yung ratio of total number of shapes to triangle in word form. How about in colon form? So, we can write 18 colon 6. How about in fraction? Okay, tama. 18 over 6. Next example, ratio of triangles to total number of shapes. O, babalik na rin naman natin. Una naman yung triangles to total number of shapes. So, ilan daw ang triangles? So, meron tayong word form, colon form, fraction form. So, unay natin, of course, kasi sa i-compare natin ay triangle ang una. So, Lalagay natin muna ay number of triangle. Ilan lahat ng triangles? So, you have 6. Ang total number of shapes, 18. 6 is to 18. So, in column form, you're going to write 6 over, or 6 is to 18, colon. Oh, 6, colon, 18. And then, in fraction form, 6 over 18. Lagi na guess nyo ba? Napakadali, di ba? Ratio can also be written in simplest form na parang fraction. Nire-reduce natin to lowest term. Pwede natin itong i-reduce sa lowest term. So, let's have this example. Yung 18 over 6. Pwede natin siyang isulat in simplest form. Paliliitin natin. So, pwede natin ito parang i-divide sa... 6. Yung 18 at 6, pwede i-divide sa 6. Kaya 18 divided by 6 is 3, and 6 divided by 6 is 1. So, simplest form, nung 18 over 6 is 3 over 1. 3 over 1 po ang ating basa dyan. So, another example. So, what is the simplest form of 618? So, ganun din yun. So, paraho natin i-divide sa 6. So, 6 divided by 6, you have 1. And 18 divided by 6 equals 3. So, 1 over 3. So, ang basa pa rin natin dyan is 1 is 2, 3. Hindi po natin siya pwedeng basahin 1 third kasi hindi po siya fraction. Yun po ang pagkakaiba ng dalawa ng ratio at fraction. So, another example 12 over 6 or 12 is to 6. Paano natin siya isulat in simplest form? So, saan natin pwede divide ang 12 at saka yung 6? Okay, tama. I-divide natin ang 12 at saka 6 sa 6. Kaya 12 divided by 6 is 2 and 6 divided by 6 is 1. So, ang kanyang simplest form is 2 is to 1. Kasi dinivide natin yung 12 sa 6 at yung 6 Sa 6, kaya 2 is to 1 ang kanyang simplest form. 
Another example is 6 over 12 or 6 is to 12. 6 is to 12 is equivalent to 1 is to 2. Bakit? Kasi pareho natin i-divide yung 6 at saka 12 sa 6. So, 6 divided by 6 is 1. Then, 12 divided by 6 is 2. Ganyan na po. Katulad din ng fraction, pwede natin siyang isulat in simplest form. Madali nyo na lang itong isulat in simplest form sapagkat napag-aralan nyo na sa unang markahan ang mga lesson o aralin tungkol sa fraction at pag-reduce to simplest form. Paano naman natin isulat ang equivalent ratio or equal ratio? So, narito ang example. 1 is to 2, ang equivalent ratio niya ay 2 is to 4. Equal ratio niya rin ang 3 is to 6. Equal ratio din niya ang 4 is to 8. Tingnan mabuti ang pagkakasunod-sunod kung paano natin inilalagay o sinusulat ang equivalent ratio. Sa example number 2, yung 3 is to 4, ano ang equivalent ratio ng 3 is to 4? So, yung 3 is to 4, ang equivalent ratio niya ay 6 is to 8, equivalent din siya ng 9 is to 12, at equivalent din niya ang 12 is to 16. So, ano ngayon ang inyong napansin? So, dito sa example number 1, minultiply natin yung 1 is to 2 sa 2. So, 1 times 2, meron tayong 2. 2 times 2, meron tayong 4. Kaya nakuha natin ng 3 is to 6, minultiply natin yung 1 sa 3, kaya 3, at yung 2 sa 3, kaya naging 6. Equivalent ratio niya ay 4 is to 8, dahil minultiply natin ang 1 sa 4, ganun din ang 2 sa 4, kaya nakuha natin na equivalent ratio na 4 is to 8. Narito naman na example number 2, yung 3 is to 4. Ganun din, minultiply natin ang 3 is to 4 sa 2. So, 3 times 2 is 6 and 4 times 2 is 8. Yun ang equivalent ratio niya. Ang kusunod na equivalent ratio niya is 9 is to 12. Paano natin nakuha yun? Tama, minultiply natin yung 3 sa 3, kaya naging 9. Ganun din ang 4 sa 3, naging 12. So, kaya naging dito ang makasunod na uh, equivalent ratio niya ay 12 is to 16. Minultiply natin yung 3 sa 4, 3 times 4 naging 12, at yung 4, minultiply natin sa 4, kaya naging 16. So, madali ba? So, ganyan lang po ang pagsulat ng equivalent ratio. Katulad ng fraction, no? minumultiply lang natin sunod-sunod. Ganyan po ang pagkuha at pagsulat ng equivalent ratio. Madali ba? Ngayon naman, ating alamin ko ano itong rate. So, rate is also a part of a ratio. Rate is a comparison of two quantities but may have different units of measure and the ratio has a unit of measure. So, paraho din yun. Ngunit, nag-iiba lang sila ng unit of measure. So, let me give you an example. Yung 3 weeks to 5 days. Hindi po natin siya direktang maikukumpare. Hindi po natin pwedeng sabihin 3 is to 5 or 3 over 5. Bakit po? Okay. Kasi magkaiba ang weeks sa days. Hindi po natin pwedeng kumpara ng ganun lamang. So, ang gagawin natin, i-convert natin yung weeks into days. Gagawin natin days yung weeks. O, oh, paano yun? Sa isang week, Meron tayong 7 days, di ba? Kung meron tayong 7 days sa isang week, ilang days meron doon sa 3 weeks? So, 7 times 3 equals, so, 7 times 3 equals 21 days. So, magiging days na sila pareho. 
So ngayon, imbis na 3 weeks ang lalagay mo, 21 days. Days na ang gagamitin natin. So magiging ratio niya is 21 days to 5 days. Yung 3 weeks naging 21 days is to 5 days. Para na silang days. Narito naman ang example number 2. Yung 4 months to years, pwede na ba natin itong i-compare? Hindi. Sapagkat ang months ay hindi kapareho ng years. Although sila ay uh, makikita natin sa calendar, but we cannot compare this directly. So, anong gagawin natin? Yes. Yung years gagawin nating months. Paano? Ganito. Sa isang taon, ilang months? Meron tayong 12 months. Kung meron tayong 12 months sa isang taon, ilang months meron sa 6 years? So, ilang 12 ang 6 years? So, meron tayong 72 months. So, ngayon, ang magiging sagot natin, imbis na 6 years ay, yung 4 months to 6 years ay magiging 4 months to 72 months. Okay, gets po ba? Narito pa ang isang halimbawa. Yung 15 seconds to 3 minutes. Can we compare this directly? No. Kailangan magkapareho sila ng unit. Paano yun? So, yung minutes na mas malaki ay gagawin nating seconds. Paano yun? O convert natin. So, sa, sa isang minuto, ilang segundo, ilang seconds? So, we have 60 seconds in one minute. Kung 60 seconds sa isang minuto, ilang seconds meron sa 3 minutes? So, ilang 60 ang 3 minutes? So, meron tayong 180 seconds. So, ang magiging sagot dyan, yung 15 seconds to 3 minutes, ang magiging ratio nyan ay 15 seconds to 180 seconds seconds. So, ganun po natin kinukompare yung rate. Naintindihan po ba? Madali lang ba? So, may natutunan ba kayo sa ating mga lesson? Example number 4. Let us compare 4 years to decades. So, hindi natin din ito pwedeng i-compare directly. Sapagkat magkaiba ang years to decades. So, anong gagawin natin? So, yung decades, gagawin nating years. So, sa isang dekada or one decade, meron itong equivalent na 10 years. Kung ang one decade ay equivalent to 10 years, so meaning to say, pag two decades, so, it is equivalent to 20 years. So, ang magiging sagot natin, instead of 4 years to 2 decades, Gagawin natin 4 years to 20 years. So, ganyan po natin isulat ang rate. So, naintindihan po ba? Bilang pagtatapos sa ating lesson sa linggong ito, atin munang alamin ang inyong mga natutunan sa linggong ito. What have you learned? Natutunan ninyo ang tungkol sa ratio. Tungkol sa three ways of writing ratio. Tungkol sa writing ratio in simplest form, writing equivalent ratio, at panghuli ay writing the rate. Ngayong natutunan nyo na ang mga bagay na ito, ay maaari nyo nang masagutan ang inyong mga module. Good luck mga bata! Thank you for watching! Keep smiling and I hope you learn a lot from this video. Goodbye!